concrete scaling or concrete spalling. So, what do you think? Ano tingin nyo? Based on my crude way of testing, this is definitely concrete scaling. Yan ang maintindihan natin sa segment na ito. There are four types of concrete slab defects. The first one is cracking, which obviously alam natin lahat. Uh, number two is curling. So, ang curling basically ay nangyayari kapag um, naunan kumuyo yung taas and then yung sa baba, hindi pa siya tumutuyo. So, uh, tendency niya is yung mga edges mo nag-curl up. Okay, that's curling. The other one is blistering. Yung blistering naman ay kapag nangyayari ay tuyo na yung topmost and then yung mga air palabas pa lang. So, nagkakaroon siya ng parang bubble sa taas pero medyo matigas. So, that's blistering. Uh, the fourth one is scaling or spalling. Tulad ng sinashinger ko sa inyo nung una, ano ba talaga ang difference ng scaling and concrete spalling? Alright. So, para mas maintindihan natin, ha, ang concrete scaling ay normally, you have a good and sound concrete. Alright. So, meaning, um, nasa around 3,000 PSI siya, possible more than 05. Okay? But, yung pinakataas niya, ay may natatanggal or meron ka na lang mga aggregates na naiwan around 1 to 10 mm ayan okay when you talk about spalling naman ito naman yung mga weak concrete most probably less than 2000 psi and then yung spalling mo ay nagpupulbos yung taas every time na tanggalin mo nagpupulbos siya gusto ko lang i-differentiate sa dusting ha? kasi may mga concrete naman na talagang weak tapos kada kada tanggal mo talagang natatanggal lahat na ng ng dust, halos wala nang matira. Yung spalling ay, pagtanggal mo ng up, uh, top portion, meron ka matitirang mga hard concrete sa ilalim. Alright. So, ano ba nung nga nagkukos sa concrete scaling? Kasi yan yung topic natin for today. So, number one, yung overworked concrete. Meaning, tapos na yung chemical process, um, patuyo na siya, and then yung worker natin, tuloy pa rin ang pag-finish. Okay, so possible, anong nangyayari? Natutulak yung mga agrades pa ba? And then, mga natitira na lang yung mga semento sa taas. So, um, eventually, um, doon nagkakasimula ang scaling. Okay, possible din naman is poor concrete mix design. And then, possible din dito is yung maling curing method. Okay, so possible dito is ginamit na ng tubig habang um, hindi pa siya tuyong-tuyo. And then, yung mga tubig may pressure. Uh, so, natatanggal yung taas, kaya nagkakaroon siya ng uh, scaling or possible din na nangyari ay naulanan kayo. So, isang form din yung cost ng scaling. Isa pang cost niyan is too much air na natrap doon sa concrete. I'm sure alam naman ng mga engineers natin yan, pag nagpapuhos kayo, sinecheck nyo kung ilan yung air content. Ang target lang dyan is maximum of 5%. Okay, so tapos, uh, possible din dito is yung early hydration. Mabilis tumuli yung konkreto natin. So, kaya siya nagkakaroon ng concrete scaling. Uh, traditionally, uh, at maling paraan ng pag-repair ng scaling ay, number one, ginagamit nila ng purong semento. And then, itatap lang nila yun. So, obviously, it, this will fail. Okay, it, it will not even achieve 2,000 PSI. Okay, so next method ay, Magchichip off sila sa taas and then maglalagay sila ng sun cement mix. So, it will also fail kasi malilit lang po yung aggregates na pwede mong isama. Diba? Imagine mo, 1 to 10 mm lang yung scaling mo. Diba? So, obviously, hindi ka makasama ng mga aggregates na para magpatigas ng cement mo, right? I'll try to share muna paano nyo ma-differentiate ang scaling at spalling kasi medyo nakakalito talaga yung scaling and spalling. No? So, um, normally, we will use a pencil hardness test or the rebound hammer test to check if uh, the concrete is sound or not. But normally, marami po sa atin kasi walang mga ganong equipment to test. No? So, in my crude way of testing, tulad ng senior ko sa inyo kanina, first, we need to check lang if the concrete is um, hard. So, meaning, kung tinatanggal pa natin siya, eh, wala nang natatanggal na dust or hindi na siya nababawasan. So, obviously, kung makikita nyo dito, hindi na natatanggal, no? So, matigas yung concrete niya. So, obviously, for me, this is scaling, no? Para mas maintindihan niyo naman ang spalling. Samahan niyo ako para mapakita ko sa inyo. Kung ano naman itsura ng isang spalling. Ito yung uh, 
Kung makikita nyo, no, kala mo scaling eh. Kasi lumalabas yung mga bato. Pero kung titignan mo, ayan o. No? Nagpupulbos, natatanggal. No? So, ayan o. No? Ayan o. No? Ayan o. No? Nadudurog eh. Kamay lang yan. Ayan. Can you see? So, nadudurog siya eh. So, definitely it's a very weak concrete. So, this is spalling in my opinion, using a crude way of testing. But pinakamaganda pa rin, you need to use a rebound hammer or concrete pencil hardness test. Ayan. So the easiest and the most cost efficient way of uh, solving this problem is using uh, build right on fixed EC. Okay, so on fixed EC is basically a combination of mortar and epoxy. Na after 14 days, after application, it will cure up to 7 to 8,000 PSI. Ayan. So when you apply this, well, you can apply it directly to scaling, but sometimes, kumare, um, kailangan nyo ng mag-chip off ng konti dahil may mga loose pa or gusto mong medyo ilubog pa ng konti, of course, feel free to do so. So, ang uh, thickness range ng um, Confix PC is around nasa minimum 1.5 mm to 10 mm. Okay, so possible may magtanong sa inyo, eh, paano kumare, more than 10 mm? Uh, pag more than 10 mm, there are other cheaper products that you can choose from. You can choose either Either Scrape 310, which is 3,000 PSI, or um, Scrape 510, 5,000 PSI, or even Scrape 620, that is 6,000 PSI at 20 mm. So, there are a lot of products to choose from to be cost-efficient sa pag-repair natin ng mga slab defects. Okay, so, um, gusto ko lang i-remind sa inyo, ang finish po ng Confix PC ay medyo semi-rough ng konti. Kaya do not expect na... Um, smooth finish siya. Ang isa pang advantage ng Confix PC ay kakulay niya ang semento na ginagamit sa pavement. Okay, pag gusto niyo ng mga smooth finishes, well, we have the uh, Screen 303 pag gusto niyo ng smooth finish, but that's only 3,000 PSI. So, hindi siya babagi sa mga ganitong areas. Sa mga ganitong areas, babagi dito sa warehouses, sa mga road repair, or sa mga heavy traffic areas like mga warehouses, production areas, we would recommend Confix PC to repair Confix PC. Ang maganda sa Confix PC ay pwede siyang gamitin sa interior, pwede mo rin siyang gamitin sa exterior. At hindi mo na kailangan ng bonding agent. Alright, so panuri natin kung paano mag-apply ng Confix PC sa Confix PC.
Ayan. So, ngayon, mas lalo nyo na maintindihan. Ano pa difference ng concrete scaling sa concrete spalling? Ngayon, mas maintindihan nyo rin kung paano mag-repair ng concrete scaling. Para sa mga hindi nakapanood ha, kung paano mag-repair ng concrete spalling, you can go to our YouTube under playlist, under magtanong para sigurado, episode 16 and 17 will teach you how to repair concrete spalling. Again, this is Derek Tan. Magtanong para sigurado.